കോവിഡ് കാരണം സ്കൂളുകൾക്ക് സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇഡാപ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂം ഇഡാപ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂമിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നത് സ്കൂളിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഭാഗമാണ് അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും അധ്യാപകരെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും അഡ്മിനാണ് പിന്നീട് അധ്യാപകരാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുട്ടികളെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ക്ലാസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും കുട്ടിയുടെ അറ്റൻഡൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും ഈ രണ്ട് ഭാഗവും വെബ്സൈറ്റിലാണുള്ളത് കുട്ടികളുടെ ഭാഗം വരുന്നത് ഇഡാപ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഇതിൽ ആദ്യ ഭാഗമായ അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിലെങ്ങനെയാണ് ടീച്ചറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും എന്നുള്ളതും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിവരിക്കാം ആദ്യമായി ക്ലാസ് റൂം ഡോട്ട് ഇഡാപ്റ്റ് ഡോട്ട് എം ഇ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇഡാപ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ പ്രവേശിക്കുക ഹോം പേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ക്രീനാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുക മുകളിൽ റെഡ് കളറിൽ ഹെൽപ്പ് മെനു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഹെൽപ്പ് മെനു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലോഗിൻ ആസ് അഡ്മിൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ നിൽക്കുകയാണ് മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളുടെ അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോം പേജിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ ഹോം എന്നുള്ള ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കൂളിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമുള്ളത് സ്കൂൾ പ്രൈവറ്റ് ആണോ പബ്ലിക് ആണോ എന്നുള്ള ആ തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അവിടെ നൽകേണ്ടത് രണ്ടാമതായി നൽകേണ്ടത് സ്കൂളിൻ്റെ പേരാണ് മൂന്നാമത് സ്കൂളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നാലാമതായി സ്കൂളിൽ എത്ര ക്ലാസ് മുതൽ എത്ര വരെയാണുള്ളതെന്നാണ് അഞ്ചാമതായി സ്കൂളിൽ എത്ര കുട്ടികളെയാണ് മൊത്തം ഈ സർവീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി വേണ്ടത് അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയാണ് ഇത് ഏത് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ആവാം ഗൂഗിൾ തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഏത് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ആവാം ഇതിനൊരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വെബ്സൈറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊരു മെസ്സേജ് വരും അടുത്തതായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിൻ്റെ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ക്രീനാണ് കാണുക നിങ്ങളുടെ മുൻപിലുള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ആഡ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ക്ലാസ്സസ് എഡിറ്റ് ആഡഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തെളിയുക ആദ്യത്തെ തവണയാകുമ്പോൾ ആഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ക്ലാസ്സസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണാം ഇതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ഉദാഹരണത്തിന് പത്താം ക്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത്ര ഡിവിഷൻ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യും പത്ത് എ പത്ത് ബി പത്ത് സി എം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ സാൻഡോ പത്ത് ബി എന്ന് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അടുത്തതായി അധ്യാപകരെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആഡ് ന്യൂ ടീച്ചേഴ്സ് ഹിയർ എന്നുള്ളതിന് നേരെയുള്ള പച്ച ആഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അധ്യാപകരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അധ്യാപകരുടെ പേരും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അധ്യാപകർക്ക് ജിമെയിൽ അഡ്രസ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് കാരണം ജിമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വഴിയാണ് അധ്യാപകന് ആക്സസ് ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര അധ്യാപകരെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും ഗ്രീൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത്